ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா காம்பவுண்ட் மைக்ரோஸ்கோப் டென்த் ஃபிசிக்ஸில் செகண்ட் சாப்டரில் இந்த ஆன்சர் இருக்குது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு ஃபைவ் மார்க் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ ப்ரீவியஸாக நம்ம நிறைய கான்செப்ட்ஸை பார்த்துருப்போம் இமேஜ் ஃபார்மேஷன் இன் கான்வெக்ஸ் லென்சஸ் பார்த்துருப்போம் அதுக்கப்புறம் சைன் கன்வென்ஷன் அதுக்கப்புறம் சன்ரைஸ் சன்செட் அப்போ ஏன் ரெட்டிஷ் கலரில் இருக்குது ஸ்கை ஏன் ஒயிட் கலரில் க்ளவுட்ஸ் ஏன் ஒயிட் கலரில் இருக்குது இது எல்லாமே நம்ம கண்டினியூஸாக பார்த்துருப்போம் இந்த ஸ்கேட்ரிங் ஆஃப் லைட்ஸ் எல்லாம் இல்லையா ஸோ அதுக்கப்புறம் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்த காம்பவுண்ட் மைக்ரோஸ்கோப் இந்த காம்பவுண்ட் மைக்ரோஸ்கோப் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு அழகான ஒரு டயக்ராமில் நம்ம புக்கில் கொடுத்துருப்பாங்க இதுதான் இந்த டயக்ராம் அப்போ இந்த டயக்ராம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி நம்ம அந்த இமேஜ் ஃபார்மேஷனில் பார்த்துருப்போம் நிறைய கண்டிஷன்ஸ் ஸோ டிபெண்ட் அப்பான் த பொசிஷன் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் நமக்கு இமேஜ் ஃபார்மேஷன் வந்து ஒரு ஒரு இடத்துல லொக்கேட் ஆகிருக்கும் அப்படின்றத நம்ம பார்த்துருப்போம் அதுக்கு முன்னாடி காமனான மூணு விஷயத்த பார்த்துருப்போம் என்ன பார்த்துருப்போம் அப்படின்னா ஒரு லென்ஸ் கான்வெக்ஸை பற்றி நான் பேசுகிறேன் ஓகேவா கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் அப்போ ஒரு லென்ஸ் இப்படி இருக்கும்போது ஏட்டா ஸோ இந்த லென்ஸுக்கு சென்டரில் போகிறத நம்ம பிரின்சிபல் ஆக்சஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இந்த பிரின்சிபல் ஆக்சஸுக்கு பேரலாக ஒரு லைன் போச்சு அது வந்து ரே ஓகேவா பேரலாக ஒரு லைன் போச்சு அப்படின்னா அந்த லைன் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா கரெக்டாக நமக்கு ஃபோக்கஸில் மீட் ஆகும் அப்படின்றத நம்ம பார்த்துருப்போம் இல்லையா இது ஃபஸ்ட்டு ரெண்டாவது என்ன அப்படின்னா அதே மாதிரி ஒரு லென்ஸ் இருக்குது அதே மாதிரி ஒரு பிரின்சிபல் ஆக்சஸ் பட் இந்த இடத்துல என்ன அப்படின்னா இந்த ஆப்டிக்கல் சென்டர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஆப்டிக்கல் சென்டர் அப்போ அந்த இடத்துல ஒரு ரே போச்சு அப்படின்னா எனக்கு எப்படி இமேஜ் கிடைக்கும் அப்படின்னா எனக்கு அப்படியே தான் போயிடும் ஸோ எனக்கு எந்த ஒரு இடத்துலையுமே இருக்காது ஸோ அது அப்படியே போயிட்டு இதுலேயே அப்படி ரிட்டர்ன் ஆகிடும் ரைட் அப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிரின்சிபல் ஆக்சஸுக்கு பேரலாக போச்சுன்னா எனக்கு ஃபோக்கஸில் இமேஜ் கிடைக்கிது மூணாவது என்ன அப்படின்னா அதே மாதிரி ஒரு லென்ஸு அதே பிரின்சிபல் ஆக்சஸ் ஆனால் இந்த இடத்துல பாருங்கள் நமக்கு இங்கேயும் ஃபோக்கஸ் இருக்கும் இங்கேயும் ஃபோக்கஸ் காமனாக இருக்கும் சரியா அப்போ எனக்கு இங்கேயும் ஃபோக்கஸ் இருக்கும் இப்போ இந்த பிரின்சிபல் ஆக்சஸுக்கு பேரலில் பாஸ் பண்ணும்போது எனக்கு ஃபோக்கஸ் லிமிட் ஆச்சு நல்லா கவனிங்க பிரின்சிபல் ஆக்சஸுக்கு பேரலாக பேரலாக பாஸ் பண்ணும்போது எனக்கு ஃபோக்கஸில் இமேஜ் கிடச்சது ஃபோக்கஸில் மீட் ஆச்சு இந்த ஆப்டிக்கல் சென்டர் வழியாக விடும்போது எனக்கு அப்படியே போயிட்டு அப்படி ரிட்டர்ன் ஆகிடுச்சு இப்போ இந்த கண்டிஷனை கவனிங்க இப்போ நான் ஃபோக்கஸில் கொடுக்க போகிறேன் எங்கே கொடுக்க போகிறேன் ஃபோக்கஸில் ரைட்டா ஸோ ஃபோக்கஸில் கொடுக்கும்போது ஃபோக்கஸில் கொடுக்கும்போது எனக்கு என்ன ஆகும் எனக்கு பேரலாக போயிடும் ஃபோக்கஸில் கொடுக்குற பேரலாக போகுது பாருங்கள் இந்த ரெண்டு கண்டிஷன் ஒன்று தான் பேரலாக கொடுக்குற ஃபோக்கஸில் போகுது ஃபோக்கஸில் கொடுக்குற பேரலாக போகுது அவ்வளோதான் இது தெரிஞ்சதுன்னா முடிஞ்சு போச்சு அதுக்கப்புறம் அந்த இமேஜ் ஃபார்மேஷன் நமக்கு அந்த ரெண்டு கண்டிஷனை மட்டும் நம்ம பார்ப்போம் அந்த ரெண்டு கண்டிஷன் என்னென்னா ரைட் ஸோ ரெண்டு கண்டிஷன் என்ன அப்படின்றத ஓகே கையில் வச்சுக்கிறேன் ஸோ என்னென்னா எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு லென்ஸ் இருக்குது கான்வெக்ஸ் தான் சரியா சாப்பீஸ் ஓகே ஸோ அப்போ கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் இருக்கும்போது நமக்கு வந்து ஃபோக்கஸ் இருக்கும் ரைட்டாக இது வந்து நம்ம சென்டர் ஆஃப் வச்சுரு அப்படின்னு சொல்லலாம் நம்ம புக்கில் டூ எஃப் அப்படி டிமெண்ட் பண்ணிப்போம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை டூ எஃப் ஓகேவா ஸோ நம்ம சிம்பிள் மைக்ரோஸ்கோப் என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா இந்த ஆப்டிக்கல் சென்டர் இந்த சென்டருக்கும் இந்த ஃபோக்கஸுக்கும் இன் பிட்வீன் இந்த இதுக்கும் இதுக்கும் நடுவில் ஒரு இமேஜ் கொடுத்தோம் அப்படின்னா ரைட் கொடுத்தோம் அப்படின்னா எனக்கு இமேஜ் வந்து இந்த பக்கமே எனக்கு வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க சிம்பிள் மைக்ரோஸ்கோப் அப்படின்றது ஒன்றும் கிடையாது பூத கண்ணாடி இப்போ நம்ம பூத கண்ணாடியை வச்சு இமேஜ் பார்க்குறோம் இப்போ ஒரு புக்கே ஆகட்டும் இதுதான் புக்கு நான் பூத கண்ணாடியை வச்சு பார்க்குறேன் இப்போ நான் பார்க்கும்போது நான் எந்த பக்கம் பார்க்குறனோ அதே பக்கம் தான் எனக்கு இமேஜ் பெருசாக தெரியுது இல்லையா அப்போது நம்ம இந்த இடத்துல இருந்து பார்க்குறோம் அப்படின்னா நான் இந்த வழியாக என்னுடைய பார்வையை செலுத்துகிறேன் இங்கே அந்த பூத கண்ணாடி இருக்குது எனக்கு இங்கே புக்கு இருக்குதுன்னு வச்சுப்போம் எனக்கு அதே சைடில் தான் எனக்கு இங்கே லெட்டர் பெருசாக தெரியும் இல்லையா ஸோ அப்போது இதனுடைய கண்டிஷன்ஸ் என்ன அப்போ அந்த லென்ஸை நம்ம எடுக்கும்போது பார்த்தோன்னா லெட்டர்ஸ் சின்னதாகிடும் கிட்ட எடுத்துட்டு போகும்போது லெட்டர் பெருசாக இருக்கும் மறுபடியும் நல்லா ஒட்டி போகும்போது சின்னதாக இருக்கும் ரொம்ப பெருசாக
நம்ம ஹோல்டு பண்ணுற அந்த லென்ஸ் அப்போ அந்த லென்ஸுக்கும் புக்குக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் வேரி ஆகும்போது எனக்கு ஆப்ஜெக்டோடைய சைஸும் வேரி ஆகும் அதாவது அந்த ஆப்ஜெக்ட் தான் நமக்கு இமேஜாக கிடைக்கும் இப்போ நம்ம கிட்டே வச்சோம் அப்படின்னா அது அம்ப ஆப்ஜெக்ட் வந்து பெருசாக இருக்கும் இப்போ லென்ஸ் அப்படின்னு நம்ம பின்னாடி எடுத்துகிட்டு போகும்போது சைஸு மாறும் இல்லையா ஸோ அப்போது எனக்கு எங்கே ரொம்ப மேக்னிஃபைடு ஸ்டேஜில் அப்படியே எனக்கு பெருசாகிக்கிட்டே வரும் அப்படின்னா நம்ம அந்த லென்ஸு கிட்டே எடுத்துகிட்டு போக எடுத்துகிட்டு போக எடுத்துகிட்டு போக என்ன ஆகும் நமக்கு இந்த ஃபோக்கஸுக்கும் இந்த ஆப்டிக்கல் சென்டருக்கும் நடுவில் அந்த புக்கு வரும்போது எனக்கு இதே பக்கமே எனக்கு பெருசாக தெரியும் இதுதான் கண்டிஷன் இன்னொரு கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னா இன்னொரு கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னா அதே தான் ஃபோக்கஸு ரைட் நம்ம பார்த்தது தான் நான் சும்மா ஜஸ்ட் ரீவைண்ட் பண்ணுறேன் ஏன்னா இதை நான் ஒன்றுமே கிடையாது நான் சொல்கிறதுல சரியா ஸோ அப்போ இதே மாதிரி இருக்குது அதே டூ எஃப் ரைட்டா ஸோ அப்போது இந்த இடத்துல இப்போ நான் இங்கே ஆப்ஜெக்டை பிளேஸ் பண்ணுறேன் எங்கே ஃபோக்கல் லென்த்துக்கு இந்த பக்கம் முன்னாடி என்ன சொன்னேன் ஃபோக்கல் லென்த்துக்கு இந்த பக்கம் பிளேஸ் பண்ணும்போது ஃபோக்கல் லென்த்துக்கு பக்கத்தில் இந்த பக்கம் பிளேஸ் பண்ணும்போது எனக்கு இந்த பக்கமே இமேஜ் கிடச்சிது இந்த இடத்துல பிளேஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் எனக்கு அதே ஒன்று பேரலாக போகும் இன்னொன்று வந்து சென்ட்ரல் ஆப்ரிக்ஸில் போகும் பேரலாக போகிறது உங்களுக்கே தெரியும் ஃபோக்கஸில் மீட் ஆகும் பிரின்சிபல் ஆக்சஸ் அந்த ஆரிஜினில் போகிறது ஆப்டிக்கல் சென்டரில் போகிறது அப்படியே தான் போயிடும் இல்லையா ஸோ அப்போது எனக்கு இந்த மாதிரி போகும்போது எனக்கு எங்கே இமேஜ் ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னா எனக்கு வெளியே கிடைக்கும் ஆப்டிக்கல் சாரி சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர் அந்த டூ எஃப்க்கும் வெளியே கிடைக்கும் இப்போது நம்மளுடைய கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னா எனக்கு இமேஜ் இந்த இடத்துல இப்படி இருந்தது அப்படின்னா எனக்கு இந்த இடத்துல வரும்போது தலைகீடு ஆகிடும் ரியல் and inverted அப்படி நம்ம சொல்லுவோம் ரியல் அண்ட் இன்வெர்டட் நம்ம அந்த ஃபஸ்ட்டு லென்ஸில் நம்ம ஃபோக்கல் லென்த்துக்கு ஃபோக்கல் லென்ஸுக்கு முன்னாடி வைக்கும் போது அந்த புக்கு பார்க்கும்போது நமக்கு லெட்டர் தலைகீழ தெரியுதா இல்லை அது நம்ம எப்படி பார்க்குறோமோ அதே மாதிரி தான் இருக்கும் இதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா வேர்ச்சுவல் அண்ட் இரெக்ட் இமேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் டேரெக்ட் அது எப்படி இருக்கும் அதே மாதிரி தான் இருக்கும் வேர்ச்சுவல் அண்ட் இரெக்ட் இப்போ நீங்கள் பாருங்கள் இந்த காம்பவுண்ட் மைக்ரோஸ்கோப் என்ன அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் ஒரு இமேஜ் வந்து நம்ம மேக்னிஃபைடு மேக்னிஃபைட் அப்படின்னா நம்ம பெருசு அப்படின்னு சொல்லுவோம் பெருசாக பார்க்குறது தான் நம்ம மேக்னிஃபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லைன்னா இதை மேக்னிஃபிக் மேக்னிஃபைங் லென்ஸ் அப்படின்றத நம்ம சிம்பிள் மைக்ரோஸ்கோப்பை சொல்லுவோம் அப்போது நம்மளுடைய இமேஜ் மேக்னிஃபிகேஷன் எப்போ எப்போ எனக்கு பெருசாகிட்டே போகும் அப்படின்னா அந்த லென்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய லென்ஸினுடைய ஃபோக்கல் லென்த் ரெடியூஸ் பண்ணும்போது எனக்கு இமேஜினுடைய சைஸ் வந்து பெருசாக இருக்கும் ரைட்டா அப்போ இங்கே காம்பவுண்ட் மைக்ரோஸ்கோப் அப்படின்னு எடுக்கும்போது நம்ம இமேஜ் வந்து எனக்கு ரொம்ப பெருசாக தெரியணும் நம்ம மைக்ரோஸ்கோப்பில் நம்ம பார்த்துருப்போம் இல்லையா லேப்லலாம் நீங்கள் பார்ப்பீங்க ஸோ ஃப்யூச்சரில் பார்க்குறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது பயாலஜியில் நீங்கள் பார்ப்பீங்க பிளட் செல்ஸ் எல்லாமே அந்த பிளான்ட் ஆகட்டும் இல்லை ஒரு லீவ்ஸ் ஆகட்டும் அதெல்லாம் நீங்கள் வந்து மைக்ரோஸ்கோப்பில் பார்ப்பீங்க அது தான் நம்ம காம்பவுண்ட் மைக்ரோஸ்கோப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ரொம்ப பெருசாக பார்ப்போம் த இவ்வளோ சின்னது தான் இருக்கும் இவ்வளோ சின்ன அதை விட ரொம்ப மை மைனூட்டாக இருக்கும் அதை நம்ம ரொம்ப பெருசாக மேக்னிஃபை பண்ணி பார்ப்போம் அப்போது நம்ம ரொம்ப இமேஜ் மேக்னிஃபை பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம ஃபோக்கல் லென்த்தை குறைச்சிக்கிட்டே வரணும் ஒரு லிமிட்டுக்கு அப்புறம் அந்த ஃபோக்கல் லென்த்தை குறைக்க முடியாது ஸோ அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் நம்ம பை ஃபோக்கல் பை கான்விக்ஸ் லென்ஸை நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் பை அப்படின்றது ரெண்டு கான்விக்ஸ் லென்ஸ் இது தான் அந்த கண்டிஷன்ஸ் ஸோ அப்போ இந்த இதை வந்து நம்ம இப்படி திருப்பி போட்டு நம்ம பார்த்துருப்போம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி இப்படி சுற்றும் போது அந்த லென்ஸ் மேலே போகும் ரைட்டாக ஸோ அதுக்கப்புறம் அது கீழே வரும் இதனுடைய அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ரெண்டு லென்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு லென்ஸை வந்து நம்ம ஆப்ஜெக்டிவ் லென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த ஆப்ஜெக்டிவ் லென்ஸில் நம்மளுடைய ஃபோக்கல் லென்த்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப குறைவு தான் நம்மளுடைய ஃபோக்கல் லென்த்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஃபோக்கல் லென்த்து ஓகேவா அப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டு லென்ஸு நம்ம ஆப்ஜெக்டிவ் லென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஏன் அது ஆப்ஜெக்டிவ் லென்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோன்னா நம்ம ஆப்ஜெக்டிவ் பக்கத்தில் வைக்கிறத நம்ம ஆப்ஜெக்டிவ் லென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு ஒரு பெரிய லென்ஸ் இருக்கும் அந்த பெரிய லென்ஸு வில் ஹாவ் லார்ஜர் ஃபோக்கல் லென்த் அப்போ அதனுடைய ஃபோக்கல் லென்த்து வந்து இதை கம்பேர் பண்ணும் போது இதனுடைய ஃபோக்கல் லென்த்து வந்து ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் இதை வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஐபிஎஸ் ரைட்டாக ஸோ நம்ம பார்க்குறோம் இல்லையா ஸோ அந்த இடத்துல இந்த லென்ஸ் பெரிய லென்ஸ் இருக்கும் ஆப்ஜெக்ட் இருக்கிற இடத்துல சின
இந்த ஃபோக்கஸுக்கு வெளியே நான் வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்டை பிளேஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா அந்த ஆப்ஜெக்ட் எனக்கு எங்கே கிடைக்கும் எனக்கு ஃபோக்கஸுக்கும் வெளியே கிடைக்கும் இந்த ஃபோக்கஸுக்கும் வெளியே வெளியே இது ரெண்டாவது லென்ஸ் இதை விட்டுருங்க இதை நம்ம பார்ப்போம் விட்டா ஸோ ஃபோக்கல் லென்த்துக்கும் வெளியே கிடைக்கும் அப்போது ஒரு ஒன்று வந்து எனக்கு ப்ரின்ஸிபல் ஆக்சஸுக்கு பேரல் ஸ்ட்ரெயிட்டாக எனக்கு ஃபோக்கஸில் மீட் ஆச்சு இல்லையா ஃபோக்கஸில் எனக்கு மீட் ஆச்சு ரெண்டாவது எனக்கு இந்த ஆப்டிக்கல் சென்டரில் போகும்போது எனக்கு அப்படியே நேராக போயிடுது அப்போ இந்த இடத்துல பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு ரியல் அண்ட் இன்வெர்ட்டட் இமேஜ் ஸோ இதனுடைய ஹேரோ ஹெட்டு இப்படி இருக்குது இதில் பாருங்கள் எனக்கு அப்படி தலைகில் தலைகில் எனக்கு கிடச்சிச்சு அப்போது இதை நான் இப்போ அழிக்கிறேன் நான் என்னென்னு சொல்லிடுறேன் சரி இந்த இது 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 அப்படியே மறந்துடும் நான் இப்போ நம்முடைய ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் என்ன ஃபோக்கல் லென்த்துக்கும் நம்ம வெளியே இருந்தது அதாவது யு வந்து கிரேட்டர் தென் எஃப் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க யூ அப்படின்றது ஒன்றும் இல்லை ஆப்ஜெக்டினுடைய டிஸ்டன்ஸை தான் நம்ம யூ அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம பார்த்துருப்போம் இல்லையா ஸோ ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்டன்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் என்ன நம்ம யூஸ் பண்ண பூ நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய பொருள் எதை நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ண போகிறோம் எதை நம்ம மேக்னிஃபை பண்ண போகிறோம் அது ஆப்ஜெக்ட் அப்போ அந்த ஆப்ஜெக்டுடைய டிஸ்டன்ஸ் எப்படி இருக்குது இது தான் ஃபோக்கல் லென்த் இந்த ஃபோக்கல் லென்த்தை விட அதிகமாக இருக்கணும் கரெக்டாக யூ கிரேட்டர் தென் எஃப் அப்போ எனக்கு அந்த மாதிரி இருக்கும்போது எனக்கு ரியல் அண்ட் இன்வெர்ட்டட் இமேஜ் வந்து எனக்கு கிடைக்கும் அப்போ எனக்கு அப்படியே போகுது எனக்கு இன்வெர்ட்டட் இமேஜ் தலைகீழான ஒரு இமேஜ் வந்து எனக்கு கிடச்சிருச்சு அப்போது இப்போ எனக்கு தலைகீழாக கிடச்ச இமேஜ் வந்து ஃபஸ்ட்டு இல்லை சொல்லி முடிஞ்சு போச்சு அவ்வளோதான் இதனுடைய ஒர்க்கு முடிஞ்சு போச்சு இப்போ தான் நம்ம ரொம்ப முக்கியமான ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டை பண்ண போகிறோம் அந்த ஃபோக்கஸ் நான் சொன்னாலே அதை நம்ம ரொட்டேட் பண்ணுவோம் அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அது மேலே கீழே வரும் அது மேலே கீழே வரும் வரும்போது இந்த ஆப்ஜெக்டோட இமேஜ் எனக்கு இங்கே இன்வெர்ட்டடாக கிடச்சது அந்த இன்வெர்ட்டட் இமேஜை இந்த லென்ஸுக்கும் இந்த லென்ஸுக்கு ஒரு ஃபோக்கல் ஃபோக்கஸ் இருக்கும் அந்த லென்ஸோட ஃபோக்கஸுக்கு இன் பிட்வீன் கிட்டா நம்ம இப்படி வெளியே வச்சோம் அப்படின்னா நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிற மாதிரி சப்போஸ் நீங்கள் இமேஜ் கொடுக்கறது வந்து இப்போது இந்த லென்ஸோட ஃபோக்கஸ் இங்கே இருக்குது எனக்கு இந்த இமேஜோடைய சாரி இந்த இமேஜ் தான் எனக்கு இந்த லென்ஸுக்கு ஆப்ஜெக்ட் பாருங்கள் ஆப்ஜெக்டு எனக்கு இமேஜ் இந்த இமேஜ் தான் இந்த லென்ஸோட ஆப்ஜெக்ட் ஓகேவா இப்போ இந்த ஆப்ஜெக்டை இப்போ நான் இங்கே ஆப்ஜெக்ட் தான் சொல்லணும் ஏன்னா இதில் எனக்கு பட போகுது அப்போ இந்த ஆப்ஜெக்டை நான் ஃபோக்கஸுக்கு இந்த பக்கம் பிளேஸ் பண்ணேன்னா எனக்கு இந்த மாதிரி கிடைக்காது இல்லையா ஸோ இப்போ எனக்கு இது பாசிபிள் கிடையாது அப்போ இதில் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த ஆப்ஜெக்ட் ரைட் ஸோ இந்த இமேஜை இந்த லென்ஸினுடைய ஃபோக்கஸுக்கு உள்ள ஃபோக்கஸுக்கு உள்ள ஆப்டிக்கல் சென்டருக்கு உள்ள அப்போ ஃபோக்கஸுக்கும் ஆப்டிக்கல் சென்டருக்கும் இன் பிட்வீனில் நான் பிளேஸ் பண்ணுறேன் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறேன் அப்போ அட்ஜஸ்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் எனக்கு இமேஜ் வந்து அதே பக்கம் கிடைக்கும் நான் உங்களுக்கு கண்டிஷன் சொன்னேன் அப்போ எனக்கு ஃபோக்கஸுக்கு உள்ளே வந்தது அப்படின்னா நமக்கு எந்த சைடு நம்ம இமேஜ் பார்க்குறோமோ அதே எந்த சைடு ஆப்ஜெக்ட் பார்க்குறோமோ அதே சைடு தான் எனக்கு இமேஜ் கிடைக்கும் இல்லையா அதுதான் அந்த சிம்பிள் மைக்ரோஸ்கோப்பில் இருக்கும் நம்ம எந்த பக்கம் காமிக்கிறோமோ அந்த பக்கம் அப்போது நான் இந்த ஃபோக்கஸுக்கு உள்ளே வச்சுட்டேன் இந்த இமேஜ் இதுக்கு ஆப்ஜெக்ட் அப்போ நான் அப்படி உள்ளே வைக்கும்போது எனக்கு இமேஜ் வந்து நம்ம எந்த பக்கம் பார்க்குறோமோ அதே பக்கம் தான் எனக்கு இமேஜ் வந்து ஃபார்மேஷன் ஆகும் அப்போ பாருங்கள் இந்த இமேஜினுடைய சைஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா டஸ்டருக்கும் பாதி தான் டஸ்டரோட பாதி சைஸ் தான் த்ரீ த்ரீ ஃபோர்த் முக்கான்னு வச்சுப்போம் பாருங்கள் சைஸு இவ்வளோ தான் இருக்குது இவ்வளோ ரைட்டா அப்போது நான் அந்த ரெண்டு லென்ஸை வச்சு மேக்னிஃபை பண்ண அட்ஜஸ்ட் பண்ணனால எனக்கு என்ன ஆகுது எனக்கு இமேஜ் வந்து இவ்வளோ பெருசு கிடைக்கிது இவ்வளோ பெருசு நம்ம பார்க்குற இமேஜ் அந்த மைக்ரோஸ்கோப் நம்ம காம்பவுண்ட் மைக்ரோஸ்கோப்பை தான் மைக்ரோஸ்கோப் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஜென்ரலாக நம்ம லேப்பில் யூஸ் பண்ணுறது அப்போது எனக்கு எவ்வளோ பெரிய இமேஜ் கிடைக்குது பாருங்கள் அந்த இமேஜ் வந்து இன்வெர்ட்டட் இமேஜ் எப்படி தலைகீழான ஒரு இமேஜை தான் நம்ம பார்க்குறோம் அப்போ எனக்கு இங்கே ரியல் அண்ட் இன்வெர்ட்டட் கிட்டா நல்ல கவனிங்க எனக்கு இங்கே மேலே இருக்க ஏரோ ஹெட்டு எனக்கு இங்கே கீழே வந்துருச்சு அப்போ எனக்கு இந்த பக்கமும் எனக்கு ஏரோ ஹெட்டு கீழே தான் இருக்குது சரியா மாற்றி சொல்லிட்டேன் சாரிப்பா சரியா அப்போ எனக்கு இங்கே கீழே தான் இருக்குது அப்படின்றப்போ எனக்கு வேர்ச்சுவல் அண்ட் இரிக்ட் இமேஜ் வந்து எனக்கு கிடைக்கிது இப்போ நம்ம தலை இப்போ இப்படி இருக்குது ஒரு பர்சனுடைய இமேஜ் இப்படி இருக்குது நம
நமக்கு ரெண்டாவதா கிடைச்ச இமேஜ் வந்து ஏ டபுள் டேஷ் பி டபுள் டேஷ் அதே மாதிரி தான் இருக்கு அப்போ இதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா வேர்ச்சுவல் அண்ட் இரெக்ட் இமேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அப்போ இந்த கேஸில் எனக்கு இவ்வளோ சின்னதாக இருந்த இமேஜ் வந்து எனக்கு இவ்வளோ பெருசாக கிடச்சிருச்சு ஓகேவா ஸோ இது தான் காம்பவுண்ட் மைக்ரோஸ்கோப் பொறுமையாக பாருங்கள் புரிஞ்சிடும் கன்வென்ஸ் அந்த இமேஜ் ஃபார்மேஷன் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னமும் கிளியராக புரியும் ஓகேவா அதே மாதிரி இதில் கிடைக்கிற இமேஜ் வந்து மைக்ரோஸ்கோப் சிம்பிள் மைக்ரோஸ்கோப்பை விட ஃபிஃப்டி டு டூ ஹண்ட்ரட் டைம்ஸ் வந்து ரொம்ப மேக்னிஃபை பண்ணி காமிக்கும் இமேஜ் சாரி ஆப்ஜெக்ட் மேக்னிஃபை அப்படின்றது பெருசு இல்லை அவ்வளோ பெருசாக காமிக்கும் தேங்க்யூ ஹெல்ப் அ திஸ் வித் அ ஸ்மைல்